ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಒ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಟಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲೈವ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಫರನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫರ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಏಳ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಸ್ ಆದಂತಹ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಒನ್ ಟು ಅನ್ನೋಂಥ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಕೇಳ್ತದೆ ರಮೇಶ್ ಒನ್ ಟು ಅಂತ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿ ಏಳ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೂ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫುಲವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದ್ರಾವ್ಯರಾಶಿಯಿಂದ ಅದು ಕೂಡಿದೆ ಲೋಹೀಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ವಿಶ್ವ ಓಝೋನ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನವನ್ನು ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರರಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವ ಓಝೋನ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವಂತಹ ನೆರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಅಂದರೆ ಓ ತ್ರೀ ಅನಿಲದಿಂದ ಒಂದು ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ನೆರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಅವುಗಳು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರಿ ಅಳಿವಿ ನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ಎಂಬುದು ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಾತಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸದಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಸಾವ
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಲಾಹೋರ್ ಓಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲಾಹೋರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಆಗಿದ್ದರು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹಾವೀರನು ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಜುರುಂಬಿಕ ಗ್ರಾಮ ಮಹಾವೀರನು ತನ್ನ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ರುಜುಕುಲ ಎಂಬ ಉಪನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಜುರುಂಬಿಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾತ್ಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾತ್ಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸಾತ್ಪುರ ಅಥವಾ ಮಹಾದೇವ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾತ್ಪುರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗೆಳೆಯರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗ